ఎవరు తిరణమ్మ వచ్చింది ఈరోజు అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళందరూ కూడాను మీ నేమ్స్ తో అటెండ్ అవ్వండి సో దట్ అటెండెన్స్ తీసుకోవడానికి కానీ ఏదైనా రెఫరెన్సెస్ కానీ హెల్ప్ అవుతుంది సి టెన్ ఓ క్లాక్ అని చెప్తూ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టాను అలా నిన్న కూడా మీకు ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఇన్ అడ్వాన్స్ అలానే లాస్ట్ క్లాసెస్లో కూడా మీకు ఇదంతా కూడా ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది so today's topic would be monopoly yakaswami lo dharnarnayam gurinchi graph undi dani gurinchi alage malli parmita swamyam ali gopule anantamu పరిమిత స్వామ్యం ఈ రెండింటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఏకస్వామ్యంలో ధర మరియు పరిమిత స్వామ్యం లక్షణాలు ఇవి ఈ రోజు అవర్లో మాట్లాడుకుందాం ఇంకా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు మా టైం ఎంత అవుతుంది టెన్ అవుతుందా మీరు చార్ట్ సంబంధించి మెసేజెస్ చూడండి చార్ట్ బాక్స్ లో నేను టైప్ చేస్తాను అవి చూడండి అలానే మీరు కూడా చార్ట్ బాక్స్ లో మెసేజెస్ టైప్ చేయొచ్చు మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఆర్ అదర్వైజ్ మీరు ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే నాతో మీరు ఇక్కడ చార్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు టైప్ చేయడం అందులో వచ్చింది కదా మీకు చార్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయడానికి ఒకసారి మీరు అందరు కూడా జాయిన్ అయ్యేదాకా టెన్ అవుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందే నేను ఇందులోకి రావడం జరిగింది కాబట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చూద్దాం మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా వచ్చేదాకా అందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను చెప్పడానికి అందరూ టైప్ చేయడానికి చూడండి ఏకస్వామ్యము అని అనగానే అమ్మకుందారులు ఎంతమంది ఉంటారు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం టైప్ చేయడం ఏకస్వామ్యంలో అమ్ముకుందారులు ఎంతమంది ఉంటారు అలానే పరిమిత స్వామ్యంలో అమ్ముకుందారులు ఎంతమంది ఉంటారు పరిమిత స్వామ్యంలో అమ్ముకుందారులు ఎంతమంది ఉంటారు ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ టైప్ చేయడానికి చూడండి
आंसर से इसमें सो वक़्त ले उन्हें रो एक्स फाइव लग गुड अभी एक्स फाइव दर एक समझ रहे ट्वेंटी प्रश्न की बेसिक मीनिंग ले अंतमंद उन्हें रो नेट बंद दे तो ये रोज मुख्य वक़्ती आई दो ट्वेंटी वेल रोज ये कुछ पार्ट वन क्लास गुड मॉर्निंग सो इनका कुछ दिमाग दी टाइप अग्नित स्वामी उनलो आई दो लेते एक को मंदी सी आप अग्नित स्वामी अनेक समान चीज़ इनका पॉइंट पर मिल चुकता नो साधारण गैला अंडे मनो एक स्वामी दर डिंटे वक्कल गुरिंच मार्ट लड़ता हूँ दूसरा में मंटे इधर गुरिंच मार्ट लड़ता हूँ परमित स्वामी वाला पुरु मानो मामूली मार्ट लो चुप करने पर एग्जाम्पल्स के अंदर आई दो लेते पदमंडल चुप तो उन्टा हो मिरेंज ऐसे सार निचे रेगुलर के मानो एग्जाम्पल तो पढ़ेगा इधर कंटे एक को मंदी अमुकों � इन्हीं के अंदर वक़ाल ऐसे जिनका एक स्वामी में इन्हीं इधर ऐसे जिनका परमित दिशामी मौत होंगे इधर के अंदर एक कुमार ऐसे जिनका परमित स्वामी मौत होंगे अंदर लो ऐसे निश्चित पद मंदिर में साधारण मन कन्वीन चेक उन्हें एग्जांपल हो फैमिल कंपनी ले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ले इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो इ वीडियो आंचे से मलिक मन की रिकॉर्ड जेस फुने डे पुरु आह इधर तक बड़ा वीडियो ने रिकॉर्ड जेसी आह कमिश्नर एटलो आप आह अपलोड चेमन अंतना रो सो कमिश्नर एटलो अपलोड चेमन अंतना रगा बटे अंदर वो मानो वीडियोस दिन का आंचे से आ डेटा कंसेंट्रेशन निकूगे उन टुंडे अराने रिकॉर्ड जेसे डे पु आह वीडियो आंचे ऐसा नो मिमल को ले दिना संदर्भ बन बटे वीडियो आंचे बन चुकता नो लैग पोते के अंदर वीडियो लैग पुण्डा ने क्लासेस कंडीनी चलता हूँ राइट मेरे अंदर बड़ा फर्स्ट ऑफ़ल क्लिक आह इनको कटो मिनट्स हो दाउ इलान्टे मे ऑडियो माइक अनम्यूट चेस पुने मार्टर डन ट्राई चेंडे प्रतिस्पर्श अटेंडेंस लगा माइको ना वाइस में कौन बढ़ता है लेते चेक करने लगा ने मी वाइस ना कौन बढ़ता है लेते नेम चोस था ना सो तो क्या दी बेटर होता है वन बाय वन चेक करना है एवरेम राम तुलसी गुंडी आ राम तुलसी है ना फर्स्ट आ इपुर राम तुलसी नी नंबर एंड तो मेरे ग्रुप हो आंटे मेरे ग्रुप पर आना जाने पूरा अलवर चेस करने फर्स्ट ईयर वो हेचीपी ना हेचीट आज चप्पल है हेचीपी सर पॉलिटिक्स हाँ सर ओके ना माँ राइट मेरे एंजल सर आंटे क्विक तो ये क्लास है ना सर पूरा तो अलवर चेस करने स्टार्टिंग लो सार वाला लड़की ना आंटे ना गुड मॉर्निंग चेपेसी मेरे क्लास चेपेसी मेरे प इंग्ली वाइस वेन बढ़ते हैं लेह दे इंटरनेट मार्ट चप्पन ना वेन बढ़ते हैं सर ओके राइट मोड़ तो नो पल्लवे एचईटी तिलगु टाइप चेस अंदे ओके मैं नेक्स्ट गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम नो नाम क्या सीरीज़ है सर हेच्ची सर 
కొంచెం వాయిస్ లోగా ఉంది సార్ ఆ వాయిస్ నాది స్లో వస్తుంది ఒక్క నిమిషం శిరీషన్ నువ్వు ఇంగ్లీషా తెలుగు అయ్యేది గ్రూప్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ సార్ ఇంగ్లీషా అవును సార్ ఓకే అమ్మ ఆ నెక్స్ట్ ఎవరు బాను ఎవరమ్మా మాట్లాడు సార్ బాను ఎక్విటీ సార్ స్పెషల్ తెలుగు స్పెషల్ తెలుగు బాను స్పెషల్ తెలుగు నెక్స్ట్ ఎవరు రామ్ మన గంగాభవాని హెచ్ఈపి సార్ పాలిటిక్స్ సార్ ఆ పాలిటిక్స్ దెన్ నెక్స్ట్ రమేశ్రీ గ్రూప్ చెప్పమ్మా రమేశ్రీ వినబడుతున్నా మా గ్రూప్ చెప్పు నీ గ్రూప్ ఏంటి రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడమ్మా రమేశ్రీ స్పెషల్ తెలుగు సార్ స్పెషల్ తెలుగు వినబడుతుందమ్మా నీకు సరేనమ్మా సరే గుడ్ మార్నింగ్ ఇంకెవరు శ్రీనాథ్ శ్రీనాథ్ గ్రూప్ ఏంటమ్మా నీది పాలిటిక్స్ గుడ్ అమ్మా గుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు క్లాస్ కు వచ్చే సంతోషం అది రెగ్యులర్ గా అటెండ్ చేయాలి అందరు కూడా నువ్వు రైట్ అమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారంటే ఇంకొక లాస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ నేను ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారేమో నేను చూసుకుంటా కానీ మీరు చేయగలిగేది అట్లీస్ట్ మీరు వచ్చారు కాబట్టి మీ వరకు క్లాస్ నేను కంటిన్యూ చేస్తాను మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా జాయిన్ అవుతారు మీరు బెటర్ థింగ్ ఏంటంటే నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే కూడా ఏదైనా పాయింట్ అనిపించినప్పుడు రాసుకోండి లేకపోతే వినడానికి చూడండి మెల్లమెల్లగా మీకు రెగ్యులర్ గా ఉండేటువంటి క్లాస్ టెన్ ఓ క్లాక్ అయినప్పటికీ కూడా క్లాస్ వైజ్ టైం టేబుల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ పెడతాను అలానే మీకు ఏదైనా వీడియో కానీ ఆడియో కానీ ఇందులో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను వీలైనంత మన రెగ్యులర్ క్లాస్ లో ఎలా జరుగుతుంది అలాంటి క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేయడానికి చూద్దాము మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా అందరూ కూడా ఇందులో జాయిన్ అవ్వండి ఒక టూ మినిట్స్ లో రైట్ సో గెట్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్ అందరూ కూడా ఈ రోజున మనం ఏం చేద్దామంటే ఉన్నటువంటి టైము అలానే మనకు ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ కరెంటు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా చాలా క్రూషియల్ కాబట్టి ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా రెగ్యులర్ గా ఉండేటువంటి ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లో మీకు ఉన్నటువంటి అన్ని టాపిక్స్ మీద కనీసం ఒక టెన్ పాయింట్స్ అయినా మీరు నేర్చుకోగలిగేలాగా ఈ వన్ అవర్ ని మనం యూజ్ చేసుకుందాము మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే కూడా అందరూ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి లేదు మీకు ఇక్కడ సింబల్స్ ఉంటాయి రియాక్షన్స్ అనే సింబల్స్ ఉంటాయి ఆ సింబల్స్ మీద మీరు ఇలా టైప్ చేస్తే మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా నచ్చింది నచ్చలేదని చెప్పి కానీ లేదా మీ అభిప్రాయం లాంటిది ఏదైనా అడిగితే కనుక ఆన్సర్స్ చెప్పచ్చు సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ రియాక్షన్స్ రెస్పాండ్ అవ్వండి లేకపోతే చాట్ బాక్స్ దగ్గర రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ అని వస్తుంది ఆప్షను అక్కడ మీరు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక అడగచ్చు అలానే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఇలాంటి వాటి అన్నింటికి కూడా రెడీ అవ్వండి రైట్ అబ్బా నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు అందరూ కూడా వినడానికి ట్రై చేయండి పరిమిత స్వామ్యం అనేటువంటి టాపిక్ గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ లో సాధారణంగా టెన్ మార్క్స్ కి రెగ్యులర్ గాను ఫైవ్ మార్క్స్ లో కూడా చాయిస్ ఉండేటువంటి అంశం కింద ఈ పరిమిత స్వామ్యం అనేటువంటిది ఎగ్జామినేషన్స్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది పరిమిత స్వామ్యం అనేది మార్కెట్ లో అనేటువంటి పాఠం ఓకే మీకు వీడియో పరంగా డేటా ఉండి మీరు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినగలిగితే ఇబ్బంది ఏమి లేదు రైట్మా సో పరిమిత స్వామ్యం అనేటువంటి మార్కెట్ లో మార్కెట్లు అనేటటువంటిది పాఠము మనకున్నటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో ఉన్నటువంటి పాఠాలలో నాలుగో పాఠం అనేటువంటి మార్కెట్లు అనేటువంటి పాఠంలో సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనేటువంటి రెండు రకాల మార్కెట్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు రకాల మార్కెట్స్ లో అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనేటువంటి ఒక మార్కెట్ లో ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అనేటువంటి ఒక మార్కెట్ లో ఏకస్వామ్యము ద్విస్వామ్యము పరిమిత స్వామ్యము ఏకస్వామ్య పోటీ 
అనేటువంటి నాలుగు రకాల మార్కెట్లలో ప్రధానమైన మార్కెట్లలో పరిమిత స్వామ్యం అనేటువంటి మార్కెట్ ఇంపార్టెంట్ మార్కెట్ గా తీసుకోవాలి ఆ పరిమిత స్వామ్యం అనేటువంటి దానికి సంబంధించి సాధారణంగా మనం ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇద్దరు ఉంటే గనక ద్విస్వామ్యం అని ఒకళ్ళు ఉంటే గనక ఏకస్వామ్యం అనేటువంటి మార్కెట్ గురించి చెప్పుకుంటాము ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మంది ఉండేటువంటి మార్కెట్ సాధారణంగా ఐదుగురు లేదా పది మంది ఉండేటువంటి మార్కెట్ ని పరిమిత స్వామ్యం మార్కెట్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటూ ఉంటాము ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల కూడా మనకి ఇలాంటి పరిమిత స్వామ్యం అనేటువంటి మార్కెట్ ఎక్కువగా కనబడడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సిమెంట్ కంపెనీలు స్టీల్ కంపెనీలు అలానే ఫ్యాన్ల కంపెనీలు ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులు ఇలాంటి అంశాలన్నింటికి సంబంధించి మనకి ఈ పరిమిత స్వామ్యం అనేటువంటి మార్కెట్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు సో ఎవరికైనా వినబడకపోయినా ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక చార్ట్ బాక్స్ టైప్ చేస్తూ ఉండండి అందరికీ మీకు వినబడుతుంది నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకున్నారు ఫాలో చేస్తున్నారంటే కనుక కంటిన్యూ చేయండి రైట్ సో పరిమిత స్వామ్యం అనేటువంటి మార్కెట్ అనేటువంటి దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడతామంటే సాధారణంగా అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనేటువంటిది మనకి ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో బయట అంతా కూడా అలాంటి మార్కెట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈ అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో వినియోగదారుడు ఎక్కువ సందర్భాల్లో నష్టపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అటువంటి సందర్భాల్లో వినియోగదారుని కాపాడడానికి ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా సమాజం అంతా కూడా ఎక్కువ సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో అమ్ముకుందారుడు నష్టపోయే పరిస్థితి ఉండొచ్చు అలాంటి సందర్భం కూడా లేకుండా వినియోగదారులు అందరూ కూడా కాపాడడానికి ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఆ అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది పరిశీలన చేయడం ద్వారా వినియోగదారుని కాపాడేటువంటి ప్రయత్నం చేయడానికి మనకు అవకాశాలు పెరుగుతాయి కాబట్టి టు ప్రొటెక్ట్ ది కన్స్యూమర్స్ ఇది బ్యాక్ డ్రాప్ లో పెట్టుకుంటూ ప్రభుత్వాలు కానీ సంస్థలు కానీ ఆర్థికవేత్తలు కానీ అధ్యయనం చేసేటువంటి ఆ కాంటెక్స్ లో మనం ఈ పరిమిత స్వామి గురించి మాట్లాడతాం సో రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకున్నాం మార్కెట్లు అనేటువంటి పాఠంలో అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనేటువంటి ఉంటుంది అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో పరిమిత స్వామి అనేది ఒక మార్కెట్ దాని లక్షణాల గురించి అందులోని ధర నిర్ణయం గురించి మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాము ఎందుకు చేస్తామనంటే వినియోగదారుని కాపాడడానికి సో అసలు మార్కెట్ లో ఎలా పనికి వస్తాయి అనేటువంటిది కూడా పని చేసినది కూడా అధ్యయనం చేయడానికి ఈ సందర్భంలో పరిమిత స్వామి అంటే ఏంటి అసలు దాని లక్షణాలు ఏంటి అనేటువంటిది మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఫస్ట్ లక్షణాలు మీకు అక్కడ నోట్స్ ఉంటే రాసుకోండి నోట్స్ లేకపోతే కనుక వింటూ ఒకసారి ఏం చెప్తున్నాం అనేది నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో పరిమిత స్వామి అనుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే చాలా కొద్దిపాటి అమ్మకందారులు ఉంటారు కాబట్టి వీటిలో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే చిన్న పదాలు రాసుకోండి అలిగోస్ పోలియన్ అలిగో పోలియన్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని అలిగో పోలియన్ అంటాము ఈ అలిగో పోలియన్ రెండు పదాలు అలిగో ఒకటి పోలి ఒకటి పరిమిత స్వామి అలిగో పోలి ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను అలిగో పోలి ఓకేనా రెండు పదాలు ఉంటాయి అలిగో పొలి ఓ అంటాము ఒలిగో అని అనకుండా అలిగోన్ అంటాము ఒలిగో పొలి లేదా అలిగో పొలి సో ఒలిగో అనేటువంటి పదం ఒకటి పోలి అనేటువంటి పదం ఒకటి సో పరిమిత ఒలిగో అని అంటే అర్థం తక్కువ మంది ఉండడము పోలి అంటే అమ్మడం కొనడం చేయడం అనేటువంటిది అమ్ముకోవడం అనేది సో అలిగో పొలి అంటే తక్కువ మంది అమ్మడం అనేటువంటిది సో ఇలాంటి కాంటెక్స్ లో ఏంటంటే తక్కువ మంది అమ్ముకుందారు ఉంటారు వాళ్ళందరి మధ్యన రెండు రకమైనటువంటి పరిమిత స్వామ్యంలో రెండు రకమైనటువంటి వస్తువులు ఉంటే ఒకటి ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో భిన్నమైనటువంటి లక్షణాలతో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండే వస్తువులు ఉంటాయి అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో సజాతీయ వస్తువులు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో సజాతీయం కానటువంటి వస్తువులు ఉంటాయి సజాతీయ వస్తువులు సజాతీయం కాని వస్తువులు సజాతీయం అని అంటే సేమ్ థింగ్ యూనిక్ ఐ మీన్ అన్ని వస్తువులు కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి దాన్ని సజాతీయ వస్తువులు సజాతీయం కాని ఉంటే కనుక వేరువేరుగా ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న మార్పులతో బ్రాండ్లు కావచ్చు లక్షణాలు కావచ్చు 
అడ్వర్టైజ్మెంట్ వల్ల కావచ్చు చిన్న చిన్న తేడాలు ఉన్నట్టుగా కనిపించేటువంటి వస్తువులు అని సజాతి ఇంకా అనే వస్తువులుగా చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ సజాతీయ వస్తువులు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేసేటువంటి పరిమిత స్వామ్యం ఉంటే కనుక దాన్ని శుద్ధ ఏకస్వామ్యంగా పిలుస్తాము శుద్ధ ఏకస్వామ్యము దాన్ని ప్యూర్ ప్యూర్ అలిగోపలిగా చెప్తూ ఉంటాము శుద్ధ ఏకస్వామ్యము ఉదాహరణకి ఇనుము తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమలు కావచ్చు లేదా అల్యూమినియము రాగి ఇలాంటి లోహాలకు సంబంధించినటువంటి వస్తువులు ఎవరమ్మినా సరే కూడా ఒకేలా ఉంటాయి అందువల్ల దానిని మనం శుద్ధ ఏకస్వామ్యంగా చెప్తాము రెండోది కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంపెర్ఫెక్ట్ మోనోపులి అలిగోపులిగా చెప్తాం ఇంపెర్ఫెక్ట్ అలిగోపులి అంటే వేరు వేరు రకాలైనటువంటి వస్తువులను తయారు చేసేటువంటి పరిమిత స్వామ్యం ఉంటే దానిని అసంపూర్ణ పరిమిత స్వామ్యంగా పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ పరిమిత స్వామ్యంలో అందరూ కలిపి ఒకే రకమైనటువంటి ధర ఉండాలని మార్కెట్ లో ఒక ఒప్పందం కింద ఒక రింగ్ కింద ఏర్పడి వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే రేటు పెట్టడం జరుగుతుంది దాన్ని సామూహిక పరిమిత స్వామ్యంగా చెప్తాము కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే కనుక ఎవరికి వాళ్ళే ధరలు నిర్ణయించుకుంటారు దానిని పోటీతో కూడినటువంటి పరిమిత స్వామ్యంగా చెప్తాము సో సామూహిక పరిమిత స్వామ్యము పోటీతో కూడినటువంటి పరిమిత స్వామ్యము సో ఇక్కడ నాలుగు పదాలు విడిగా నేర్చుకున్న మనం శుద్ధ పరిమిత స్వామ్యము అసంపూర్ణ పరిమిత స్వామ్యము సామూహిక పరిమిత స్వామ్యము పోటీతో ఉన్నటువంటి పరిమిత స్వామ్యము అలానే అలిగోసు పోలి అనేటువంటి రెండు రకాల పదాలు కూడాను సో ఇవన్నీ కూడా పరిమిత స్వామ్యంలో రకాలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ కూడా పరిమిత స్వామ్యం గురించి మాట్లాడుకునే క్రమంలో మిగతా విషయాలు చెప్పే ముందు ఎవరైనా ఒకసారి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా ఏదైనా ఒక మార్కెట్ ని నిన్న కూడా మన క్లాస్ లో నేను విన్న వాళ్ళకి మీకు అర్థమై ఉంటుంది మనకు తెలిసినటువంటి కిరాణా షాపు ఫ్యాన్సీ షాపు పూల మార్కెట్ చేపల మార్కెట్ ఇలాంటి మార్కెట్లు అన్నీ మనకు తెలిసినవి ఆ మార్కెట్లలో పరిమిత స్వామ్యము ఏకస్వామ్యము దిశామ్యము అనే లక్షణాలను మనం చూడడం ద్వారా ఏ మార్కెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది మనం గ్రహించగలుగుతాము పూర్వ మార్కెట్లోకి వెళ్ళినా సరే కూడా అక్కడ ఏకస్వామ్యం పనిచేస్తుందా దిశామ్యం పనిచేస్తుందా పరిపూర్ణ పోటీ ఉందా అనేటువంటిది మనం గమనించగలగాలి ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్ గా ఈ లక్షణాలు ఈ పాఠాలన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం చేయగలిగేది ఏంటంటే ఏ మార్కెట్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా అక్కడ పర్మిట్ పరిపూర్ణ పోటీ ఉందా అపరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ఉందా అనేటటువంటి విషయాలని మీరు గమనించగలగాలి అది మీకు రావాల్సినటువంటి తెలివితేటలు ఈ పాఠం నేర్చుకోవడం ద్వారా మీకు రావాల్సినటువంటి స్కిల్ ఆ తెలివితేటలు ఏంటి అని అడిగితే ఈ లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా చదవడం ద్వారా అసలు ఈ మార్కెట్లలో ఏదైనా సరే కూడా తీసుకోండి బయట మన ఊర్లో మన దగ్గర ఉండేటువంటి మార్కెట్లలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటిది చూడడం ద్వారా మీరు ఏ మార్కెట్ ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్పగలగాలి సపోజ్ మీ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కూల్ డ్రింక్స్ బిజినెస్ తీసుకుంటే కనుక లేదా మీరు సొంతంగా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఏదైనా ఒక మార్కెట్ పేరు చెప్పి ఆ మార్కెట్ లో అక్కడ ఏకస్వామ్యం ఉందా దుస్వామ్యం ఉందా లేదా పరిపూర్ణ పోటీ ఉందా అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక టూ మినిట్స్ ఎవరైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయడం కిరాణా షాపుల్లో ఏకస్వామ్యం ఉంది ఇప్పుడు మీరు సరే ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా సి నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే ప్రశ్న మీ చుట్టుపక్కల మీరు రోజు కొనుక్కునేటువంటి ఏ వస్తువు అయినా లేదా ఏ సేవ అయినా తీసుకోండి ఆ సేవ కానీ లేకపోతే వస్తువుని కానీ మీరు ఏ రకమైనటువంటి మార్కెట్ లో కొంటున్నారు అనేటువంటిది మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో కొంటున్నారా అపరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో కొంటున్నారా అపరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో అయితే కనుక ఏ తరహా మార్కెట్ లో కొంటున్నారు అనేది నా ప్రశ్న ఒకళ్ళిద్దరు సమాధానం చెప్పారు వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి కిరాణా కొట్టు ఒక్కటే ఉంటుంది కాబట్టి అది ఏకస్వామ్యం కింద ఎగ్జాంపుల్ గా వాళ్ళు చెప్తున్నారు మిగతా వాళ్ళు చెప్పడానికి ట్రై చేయడం పాల షాపు ఓకే పాల షాపు లో ఏంటి రకమైన మార్కెట్ అనుకోవచ్చు అది 
ఐడెంటిఫై సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి అందరూ కూడా ఏకస్వామి దాడి అంటే ఎంతమంది అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉంటారు ద్విస్వామ్యం అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరే ఉంటారు పరిమిత స్వామ్యం అంటే దాన్ని ఇంకొక రూపంలో ఏం చెప్పమని చెప్పి ఈ రోజు ఫస్ట్ లో పరిమిత స్వామ్యానికి ఫస్ట్ మీనింగ్ ఇంకో రకంగా చెప్పమని చెప్పాను చెప్పండి అమ్మ చెప్పగలరా కొద్దిపాటి అమ్మకం కొద్దిపాటి దాన్ని ఏమంటామంటే ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ అమ్మకం దారులుగా చెప్పాలి మీరు ఓకేనా ఈ రోజు నుంచి అందరూ కూడాను ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ అమ్మకం దారులు ఉంటే కనుక అది పరిమిత స్వామ్యం అవుతుంది ఉదాహరణకి చెప్పండి అంటే ఐదు లేదా పది మంది అని చెప్పాలి తెలుస్తుంది కదా మీకు ఇప్పుడు చెప్పండి పరిమిత స్వామి అంటే అసలు ఎంతమంది ఉంటారు అది పరిమిత స్వామ్యం అవుతుంది ఉదాహరణకి చెప్పండి అప్పుడు ఐదు నుంచి పది మంది మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు క్లాస్ అందరికి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక పదిహేను మంది వచ్చారు అందరు కూడా ఇంకా పెరగలి నెంబరు నేను మెల్లమెల్లగా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి ఫోన్ చేస్తున్నాను వాట్సాప్ పెడుతున్నాను మెల్లమెల్లగా పెరుగు పెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ నెంబర్ అంతా కూడా సరే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పగలిగి ఏంటంటే మీ చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి ఏ అమ్మకం అయినా సరే కూడా వస్తువు అయినా సేవ అయినా సరే కూడా ఏ షాప్ చూసినా సరే మీకు మనసులో అమ్ముకునే వాళ్ళ సంఖ్య కొనుక్కునే వాళ్ళ సంఖ్యని గమనించడం ద్వారా అలానే రకరకాల మార్కెట్ లో లక్షణాలు ఇప్పుడు చదువుతున్నట్టుగా చదవడం ద్వారా అది ఏ తరహా మార్కెట్ అనేటువంటిది మీరు వెంటనే ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి అట్లీస్ట్ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనేది స్పష్టంగా మీరు చెప్పగలగాలి అలా చెప్పగలిగితే అది మీరు పాఠం నేర్చుకోవడం వల్ల లాభం అవుతుంది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి లాస్ట్ క్లాసెస్ లో కూడా మనం నేర్చుకున్నాము ఎక్కువ మంది అమ్మకుందారులు ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులు ఉండి ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువు నమ్ముతూ ఒకే రకమైనటువంటి ధర ఉండి ఎలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఖర్చులు లేకుండా ఉండి ఎలాంటి రవాణా ఖర్చులు కనుక లేకుండా ఉన్నట్లయితే అలాంటి మార్కెట్ ని మనం పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ గా చెప్తాము గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువ మంది అమ్మకుందారులు ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులు ఉండి ఒకే రకం ఒకే రకమైన వస్తువు ఉండి రేట్ కూడా అందరి దగ్గర ఒకేలా ఉండి అడ్వర్టైజ్మెంట్ లు లేకుండా ఉండి రవాణా ఖర్చులు కూడా లేకుండా ఉన్నట్లయితే అంటే లోకల్ గానే స్థానికంగానే తయారవుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక ఎక్కువ సార్లు అలాంటి మార్కెట్ అని పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ గా చెప్తాము ఇప్పుడు మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేయడము మీ ఊళ్ళో పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ కి దగ్గర దగ్గరగా ఉదాహరణకి ఉండేటువంటి మార్కెట్ ఏదైనా ఉందా చెప్పగలరా ఒక్క నిమిషం ఆల్రెడీ చెప్పినటువంటి ఆన్సర్ గుడ్ థింగ్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ట్రై చేయండి శ్రీవల్లి శ్రీవల్లి చెప్పమా ఎవరో రామ్ తులసి చెప్తుంది చెప్పండి బట్టల షాపులు బట్టల షాపుల్లో పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ఉంటుందమ్మా నేను చెప్పిన లక్షణాలన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి మార్కెట్ ని పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అని అవి లేకపోతే గనక అపరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ గాని మీరు చెప్పగలగాలి ఎక్కువ మంది అమ్ముకుందారులు ఉండాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కువ మంది అమ్ముకుందారులు ఉండాలి ఒకటే రేట్ ఉండాలి ఒకటే వస్తువు రకం ఉండాలి ప్రకటనల ఖర్చులు లేకపోతే అట్రాక్షన్స్ ఫ్రీ గిఫ్ట్లు లేకపోతే వాళ్ళని ఏదైనా మనల్ని వాళ్ళ షాప్కే రమ్మనేలాగా ఏదైనా చేయడం లాంటివి చేయకూడదు 
అలాంటి ఏమీ లేకపోతే కనుక పరిపూర్ణ పోటీ లేదా సంపూర్ణ పోటీ వీటికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే కనుక అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ఈ చిన్న పాయింట్ కనుక మీకు మైండ్ లో అర్థమైతే పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ఏంటి అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ఏంటి అనేది మీకు తెలుస్తుంది చెప్పగలరు కదమ్మా ఇప్పుడు మీరు అసంపూర్ణ పోటీ అంటే ఏంటి అసంపూర్ణ పోటీ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు దానికి నేనేమంటా అంటే ఈ తెలివితేటలు కనుక మీకు ఉంటే కనుక అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో నష్టం ఎక్కువ వస్తుందని వినియోగదారులు ఎక్కువగా నష్టపోతారని అమ్మకందారులు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో నష్టపోతారని ఈ నష్టపోవడం అనేది ఉండకూడదు కాబట్టి ఏం చేయాలి అని గవర్నమెంట్స్ ఆలోచించుకోవడానికి ఈ సిద్ధాంతాలు ఈ విషయాలనే మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము కాబట్టి ఈ పాఠం ఎందుకు చదువుతున్నాము కూడా మీకు తెలియగలగాలి సో ఈ పాఠం చదవడం వెనకాల ఉద్దేశం ఏది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ ఏది అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనేది మనం తెలుసుకుని సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ వైపుకి అన్ని రకాల మార్కెట్లను తీసుకువెళ్ళాలి ఎక్కడ కూడా అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఉండకూడదు అనేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం గురించి ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి అనేటువంటి అంశం గురించి ఈ విషయాలని నేర్చుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తాం ఓకేనా రైట్ సో దెన్ ఇందులో ఆ పరిమిత స్వామ్యమైనటువంటి మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైన ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే అమ్మకపు వ్యయాలు సెల్లింగ్ కాస్ట్స్ అని అంటాము ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాము అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్లు అమ్మకపు వ్యయాలు అనేటువంటివి పరిపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఉంటుంది వేరేజ్ అపరపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఉంటాయి అపరపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఎస్పెషల్లీ పరిమిత స్వామ్యమైనటువంటి మార్కెట్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ కి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అమ్మకపు వ్యయాలు సెల్లింగ్ కాస్ట్ సో ఈ సెల్లింగ్ కాస్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే విపరీతమైనటువంటి పోటీ ఉంటుంది రకరకాల కంపెనీల మధ్యన అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం గురించి అందులో పనిచేసే యాక్టర్స్ ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బుల మీద ఎక్కువ ఖర్చులు పెడతారు ఆ ఖర్చులన్నీ తిరిగి తీసుకొచ్చి వినియోగదారుడి మీద రుద్దేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది కాబట్టి అమ్మకపు వేయాలి అనేటువంటిది ఇలాంటి పరిపూర్ణ ఐ మీన్ పరిమిత స్వామి మార్కెట్ లో ఎక్కువగా మనకు అనిపిస్తుంది అలానే ధరయాత్ర పోటీ అని అంటాము ఇలాంటి పరిమిత స్వామి మార్కెట్ లో ధర కాకుండా మిగిలినటువంటి అంశాల ద్వారా వినియోగదారుని ఆకట్టుకోవడానికి అట్రాక్ట్ చేయడానికి చాలా రకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి అది జీరో పర్సంటేజ్ వడ్డీ రేటుకి ఇన్స్టాల్మెంట్ లో కొనుక్కోవడానికి లేదా ఫ్రీ గిఫ్ట్లు ఫ్రీ ఆఫర్లు లేదా ఇప్పుడు కొనుక్కొని తర్వాత పే చేయండి అనేటువంటి అవకాశాలు ఇవ్వడం కానీ ఇలా ఏదో రూపంలో వినియోగదారుని ఆకట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు ఎక్కువగా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి దాన్ని నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ గా చెప్తాము ధరయాత్ర పోటీగా చెప్తూ ఉంటాము ఎందుకంటే ఈ పరిమిత స్వామి మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి లక్షణము ధరల దృఢత్వము ధరల దృఢత్వము ధర అనేటువంటిది ఇక్కడ మారడానికి చాలా తక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకనంటే ఉన్నటువంటివి కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి కాబట్టి ధర తగ్గిస్తే ఎవరో తగ్గించరు ఐ మీన్ ధర కనుక ఒక ఒక ఉత్పత్తిదారుడు ధర తగ్గిస్తే అందరూ ధర తగ్గించేస్తారు ఇమీడియట్ గాను వేరే ధర పెంచితే మాత్రం ఎవరు ధరను పెంచరు వేరే వాళ్ళు ధరను పెంచరు దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే అమ్మకందారుల మధ్య తీవ్రమైనటువంటి పోటీ ఒత్తిడి ఉంటుంది ఒకటే రకమైనటువంటి రేటు ఎక్కువ సార్లు ఉండడానికి ఈ మార్కెట్ లో అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని ధరల దృఢత్వంగా చెప్తాము దీని కారణంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ ధరలకు సంబంధించినంత వరకు కూడా సరైనటువంటి అవగాహన గవర్నమెంట్ కి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండదు అందువల్ల ఇక్కడ అనిశ్చితతో కూడినటువంటి డిమాండ్ ర్యాక్ ఉంటుందన్నమాట చెప్తాము సో డిమాండ్ ర్యాక్ ను ఊహించి కరెక్ట్ గా మనం రాయడం అనేటువంటిది అంటే తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది కష్టంగా మారుతుంది సో డిమాండ్ ర్యాక్ ను ఊహించడం కష్టమవుతుంది సో ఇప్పుడు మూడు లక్షణాలు మెయిన్ లక్షణాలు కొత్త మీరు గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయడం ఇందులో మొదటిది అమ్మకపు వ్యయాలు ఉంటాయి సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇంకొకటి ధరయేతర పోటీ ఉంటుంది ధర కాకుండా మిగతా పద్ధతుల ద్వారా వినియోగదారుని అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు మూడవది డిమాండ్ ర్యాక అనిశ్చితంగా ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం డిమాండ్ ర్యాక్ అని ఊహించలేము ఈ మార్కెట్ లో డిమాండ్ ర్యాక్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఊహించడం చాలా కష్టమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా పరిమిత స్వామ్యంలో ఉండేటువంటి లక్షణాలుగా తీసుకోవచ్చు రైట్ ఇప్పుడు ఇంకొకసారి మళ్ళీ పరిమిత స్వామి గురించి లాస్ట్ పాయింట్ కూడా ఒకసారి చెప్పేసి క్లోజ్ చేద్దాం మళ్ళీ ఈ టాపిక్ ని ఆల్ ఎంఎస్వీజీ 
పాల్ ఎం స్విజీ అనేటువంటి ఒక ఆర్థికవేత్త పాల్ ఎం స్విజీ అనే ఆర్థికవేత్త ఈ ఇక్కడ మీకు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేశాను పాల్ ఎం స్విజీ అనేటువంటి ఒక ఆర్థికవేత్త డిమాండ్ అసలు పరిమిత స్వామ్యంలో డిమాండ్ రేఖ ఎలా ఉంటుంది డిమాండ్ రేఖ స్వభావం స్వరూపాలు ఎలా ఉంటాయి దాని గురించి ఈ ధరల దృఢత్వం గురించి కొన్ని పాయింట్స్ ని ఫస్ట్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సంథింగ్ అరౌండ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ లో నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ లో పాలం స్విజీ డిమాండ్ అండర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ అలిగోపులి అనేటువంటి ఒక వ్యాసం రాయడం జరిగింది డిమాండ్ అండర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ అలిగోపులి అనేటటువంటిది ఒక వ్యాసం చార్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేస్తున్నా నేను మీకు సో నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ లో పాలం స్విచ్ డిమాండ్ అండర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ అలిగోపులు అనేటువంటి ఒక వ్యాసంలో ఈ పరిమిత స్వామి అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది రైట్ ఇదంతా కూడా లెసన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి వాస్తవ ప్రపంచంలో దీనికి సంబంధాలు ఏంటి అనేటువంటిది మీ మైండ్ లో ఎప్పటికప్పుడు క్లారిటీ ఉండాలి సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది ఏంటంటే మార్కెట్ లో అనేటువంటి పాఠం గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఎగ్జామినేషన్ లో పరిమిత స్వామ్యం అనేది పది మార్కుల క్వశ్చన్ కింద ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఐదు మార్కులకు వస్తుంది అందులో ఏం అడుగుతారు ప్రశ్న ఏంటి మనం నేర్చుకునేది పరిమిత స్వామ్యము అనగానేమి పరిమిత స్వామ్యము అనేటువంటి మార్కెట్ యొక్క లక్షణాలు రాయండి పరిమిత స్వామ్యము అనేటువంటి మార్కెట్ లో ధర నిర్ణయం ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటిది ప్రశ్న కింద వస్తుంది సో పరిమిత స్వామి అంటే ఏంటి పరిమిత స్వామి లక్షణాలు రాయండి పరిమిత స్వామిలో ధర నిర్ణయం ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి పాయింట్ ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మనం వాస్తవ ప్రపంచంలో దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి ఇది ఎందుకు నేర్చుకోవాలనేటువంటిది కూడా రెండో పాయింట్ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్ లో మార్కులే కాకుండా మనం ఎందుకోసం నేర్చుకోవాలనేటువంటిది మెయిన్టైన్ మనకి ఎందుకోసం నేర్చుకోవాలనేటువంటి ఇందాక మీకు చెప్తూ వెళ్తున్నాను మనందరం కూడా రోజువారీ మనకు ఉండేటువంటి ఆదాయం ఆధారంగా వస్తువులనే సేవల్ని కొనుక్కుంటూ ఉంటాము ఆ వస్తువులని సేవల్ని కొనుక్కునేటప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళి మనం కొంటాము మన ఇంటి దాటి గడప దాటి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక్క ఒక్క అమ్ముకుందారుడు ఉన్నా లేకపోతే మన ఇంటి పక్కనే సైకిల్ అవుతున్న దగ్గర కొన్నా మన ఇంటికి వచ్చి ఎవరైనా అమ్మినా మనం కొనుగోలు చేసేటువంటిది ఏదైనా సరే కూడా మార్కెట్ అవుతుంది సో మార్కెట్ అంటే కేవలం రోడ్ మీద లేకుండా మార్కెట్ ఒక్కటే కాదు నిన్న కూడా క్లాస్ లో చెప్పాను మీకు మన ఇంటికి వచ్చి సైకిల్ మీద ఎవరైనా అమ్మినా మన ఇంట్లోకి వచ్చి ఎవరైనా కూరలు లాంటివి అమ్మినా ఇలా ఏది చేసినా సరే కూడా అది మార్కెట్ అవుతుంది ఈ మార్కెట్ లో పైకి కనిపించేటువంటి కూరలు పూల మార్కెట్ లేకపోతే కిరాణా ఫ్యాన్సీ పాల మార్కెట్ బట్టల షాపులు సినిమా హాల్స్ ఇలాగ మార్కెట్ల కింద మనకు కనబడుతున్న ఆటోలు బస్సులు ఇలాంటివన్నీ కనబడుతున్న అందులో ఉండేటువంటి లక్షణాల ఆధారంగానే మనం మార్కెట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకోవాలి ఈ మార్కెట్ల అన్నింటినీ కూడా ఏకస్వామ్యం దిశామ్యం అసంపూర్ణ పోటీ సంపూర్ణ పోటీ అనే మార్కెట్ల కింద వర్గీకరించుకుంటాము ఆ తేడాలు మీరు గుర్తించడం అనేది మొదటి పాయింట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది సి సాధారణంగా ఇది ఫ్రీ క్లాసెస్ కాబట్టి సిస్కో వెబెక్స్ లో హాఫ్ అన్ అవర్ వస్తుంది లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వస్తుంది ఏమో ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ వాట్సాప్ లో మీకు ఇందాక ఏదైతే మెసేజ్ పెట్టానో ఆ మెసేజ్ ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు క్లాస్ లోకి వస్తారు రెగ్యులర్ గా ఎక్కువ సేపు ఉండడానికి వీలుగా కూడా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం తర్వాత ఈ క్లాస్ బ్రేక్ అయితే మీరు మళ్ళీ వాట్సాప్ లోకి వెళ్ళి మెసేజ్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ క్లాస్ కి రండి లెవెన్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి లెవెన్ ఓ క్లాక్ నేను ఎలాగు మీరు లాగౌట్ అయిపోవచ్చు వేరే క్లాస్ కి వెళ్తారు కానీ రైట్ సో ట్రై చేయండి మధ్యలో బ్రేక్ అయితే కనుక మళ్ళీ లింక్ అవుతుంది కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంటిన్యూ చేయండి వినండి మీరు అందరికి కూడా ఇందాక చెప్పాను ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చేటువంటి ప్రశ్న గురించి చెప్పాను మామూలు ప్రపంచంలో మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి తెలివితేటలు అనేటువంటి అంశం గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే పరిమిత స్వామ్యం అనేటువంటి ఒక క్వశ్చన్ అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో ఎక్కువగా మనకు కనిపించేటువంటి మార్కెట్ రకం అని మనం నేర్చుకుంటున్నాము 
అందులో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో మీకు అన్ని కూడా వన్ బై వన్ చెప్పాను ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా అవన్నీ కూడా ఒక పేపర్ మీద రాసి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లక్షణం చెప్పడానికి ట్రై చేయండి పరిమిత స్వామ్యంలో మీకు ఏం అర్థమైంది అనేటువంటిది ఇప్పటిదాకా మాట్లాడినటువంటి లీలావతి గంగా భవాని కిరణ్ కాకుండా నేను అడిగిన వాళ్ళు చెప్పండి బాను చెప్పండి మీకు పరిమిత స్వామ్యంలో ఏదైనా ఒక పాయింట్ మీకు అర్థమైన పాయింట్ చెప్పండి లక్షణం గానీ బాను పరిమిత స్వామ్యం అంటే ఇద్దరు లేదా ఎక్కువ మంది సార్ పరిమిత స్వామ్యం అంటే ఒక్క నిమిషం ఒక్కొక్కరిని మాట్లాడినివ్వండి నేను చెప్తున్నాను బాను మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది సార్ పరిమిత స్వామి అంటే అంటే ఎంత మంది నెంబర్ చెప్పండి ఐదుగురు లేదా పది మంది ఓకే ఐదుగురు లేదా పది మంది కానీ ఇందాక ఒక మాట అన్నారు చూడండి అది కూడా చెప్పండి ఏంటిది ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ అది ఫస్ట్ చెప్పండి అందరూ ఓకేనా ఓకే సార్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎవరిని అడిగినా సరే ఇప్పుడు పరిమిత స్వామి మా నాన్న గారిని మీరు అందరూ చెప్పాల్సింది ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ అని మొదలు పెట్టండి ఓకే సార్ తర్వాత ఐదుగురు లేదా పది మంది అనే మాట చెప్పండి ఓకే సార్ రైట్ అమ్మా పరిమిత స్వామ్యంలో మీకు కనిపించినటువంటి ఏదైనా ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం గురించి చెప్పండి ఇంకా బాను క్వశ్చన్ ఇంకో సార్ చెప్పండి సార్ పరిమిత స్వామి అనే మార్కెట్ లో మీకు కనిపించినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటి ఎన్నో లక్షణాలు చెప్పామో ఏదైనా ఒక లక్షణం గురించి చెప్పండి వస్తువులు అనేవి మార్పు లేకుండా ఒకే ధర నిర్ణయించబడి ఇప్పుడు ఇందాక లాస్ట్ లో మూడు రకాలైనటువంటి లక్షణాల గురించి చెప్పాను నోట్స్ ఉంటే కనుక నోట్స్ లో పెట్టుకోండి నోట్స్ లేకపోతే గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి అమ్మకపు వేయాలు అనూష అమ్మకపు వేయాలంటే ఏమర్థమైందో చెప్పమా అనూష అమ్మకపు వేయాలు సరే పదవి చెప్తామా పల్లవి కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యూ మీన్ బై సెల్లింగ్ కాస్ అమ్మకపు వేయాలు ఎవరికి వారే ధర నిర్ణయిస్తారు సార్ పదం గురించి చెప్పండి అమ్మకపు వ్యయము అనే పదానికి అర్థం ఏంటి తయారు చేసే వస్తువు యొక్క విలువ ధర అనేది ఇంకొక వాల్యూ కాదమ్మా అది అమ్మకపు వేయాలనంటే నేను మీరు అంటున్నది ఏంటంటే అమ్మకానికి అయ్యేటువంటి తయారు చేయడానికి ఖర్చు గురించి చెప్తున్నారు రాము చెప్పమా కే రాము నీకు అర్థమైంది అమ్మకపు వేయాలి సెల్లింగ్ కాస్ట్ అంటే రాము నీ వాయిస్ నాకు బ్రేక్ అవుతుంది చెప్పు సరిగా 